এখানে রাখেন দাঁড়ান দাঁড়ান চৌধুরী ভিলা নিকেতন হয়ে গেল ভিলা হ্যালো বল ভাই আমি সুন্দর আজই দেশে এলাম দেশে আমাদেরকে না জানিয়ে এখন কোথায় এয়ারপোর্ট থেকে বলছিস না আমি একটা গেস্ট হাউস থেকে বলছি সে কি রে বাসা ছেড়ে গেস্ট হাউস তুই কি মানে রাস্তা ভুলে গেছিস নাকি না রাস্তাকে ভুলে যেতে পারি ও তাহলে বলে বাসা চিনতে ভুল করেছিস না হ্যাঁ ঠিক ধরেছ আচ্ছা ঠিক আছে তুই কোন গেস্ট হাউসে আছিস বল নাম ঠিকানাটা দে আমি যে তোকে নিয়ে আসছি উঠেছি গুলশানে সানফ্লাওয়ার গেস্ট হাউসে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তুই রাখ আছে ভাইয়া হ্যাঁ 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 বল ভাইয়া ছোটবেলায় বাবা আবৃত্তি করতেন মনে পড়ে কোনটা রে সে তো কত এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে হ্যাঁ পল্লি কবি বড় ভাই আমাদের বাড়ির রাস্তাটে দাঁড়িয়ে আমিও মুহূর্তের জন্য নগর কবি হয়ে উঠেছিলাম এইখানে তোর বাবার স্মৃতি কর্ম যত সবই ইট পাথরে ঢেকে গেছে দেখতে না আর পাবি এসে শুনবো রাখি আমাকে একবারও জানানোর প্রয়োজন মনে করলো না বাবার হাতে করা বাসা সেটা নষ্ট করে দিয়ে বড় ভাই অ্যাপার্টমেন্ট খুললো তুই না বড় শহরে দেখেছিস ওখানকার লাইফ স্টাইল দেখেছিস হ্যাঁ দেখেছি কিন্তু বড় ভাই তুমি আমাকে আমার দেশের কথা বলো 
আমার বাবার জায়গার কথা বলো আচ্ছা কানাডা থেকে কি তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি না পাগল হয়েছে তোমরা তোমরা বড় ভাই যারা শৈশবের স্মৃতি ভুলে যায় তারাই পাগল হয়েছে দেখ তুই জানিস না যে ঢাকা শহর বলতে গেছে সেই আগের মতো লম্বা বারান্দা বাড়ির ভেতরে বিরাট উঠো গাছ গাছালি এখনো দরকার নেই শোন বাবা মা বেঁচে থাকলে তারাও কিন্তু এই ডিসিশনে নিতেন তারা কি ডিসিশন নিতেন আমি জানি না বড় ভাই কিন্তু এমন একটা কাজ করার আগে ছোট ভাই হিসেবে আমাকে জানানোটা দরকার ছিল তোমার তোকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছি হ্যাঁ পনেরো বছর পর দেশে ফিরে এসে রিয়েলি আই এম সারপ্রাইজ তুমি তোমার আলিশন প্রার সাথে ফিরে যাও আমি তোমার সাথে যাচ্ছি না একটু মন পড়ে চাচা কি আদর করতো আমাদের দুজনকে চাচা আমার ছোট ভাই সুন্দর চৌধুরীর জন্য বাবা শখ করে নাম রেখেছিলেন সুন্দর 
ছোটবেলায় খুব সুন্দর দেখতে ছিল তো তাই ওসব এখনো দেখতে সুন্দর কিন্তু যে কাজটা সে করলো সেটা খুবই অসুন্দর কাজ আরে বাবা মার জন্য তোর ফিলিংস আছে আমার নেই হ্যাঁ দুনিয়া চলছে একদিকে আর সে চলছে আর একদিকে বাবা চাচা কোন হোটেলে উঠেছেন জানি না ফানফ্লাওয়ার গেস্ট হাউস গুলশানে কোথাও হবে কেন তোর কি দরকার এমনি ব্যাপার হচ্ছে কি আমি একা এই শহরে একদম একা একজন মানুষ আমার বাড়ি নেই অফিসও নেই বলছেন কি তাহলে যে আপনি ওই পত্রিকায় অ্যাড দিলেন বলছি বলছি আমি কানাডা থেকে ফিরে এসেছি কিছুদিন হলো তাও প্রায় পনেরো বিশ বছর পর এসে দেখি সব কিছু আছে না এই জন্য প্রাইভেট ম্যানেজার হিসেবে একজনকে খুঁজছিলাম জাস্ট সঙ্গী হিসেবে সাথে থাকলো এই আর কি হয় আমি আপনার সাথে থাকবো আপনার সাথে ঘুরবো কথা বলবো না সেটা ঠিক আছে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে শুধু শুধু দুজন বসে খেয়ে আর ঘুরে বেড়ালে তো চলবে না আমাদের কিছু একটা কাজ ব্যবসা খুঁজে বের করা দরকার নো প্রবলেম নতুন ব্যবসা খোঁজার সব কাজ আমি জানি স্যার ওটা নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না স্যার উই উইল ফিক্স আপ এভরিথিং টুগেদার স্যার না সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি ভাবছি যে কি ধরনের ব্যবসা ব্যবসা ধরেন একটা একটা রেস্টুরেন্ট খুলতে পারেন আবার ওই মাল্টিনেশনাল কোম্পানির এজেন্ট হতে পারেন অত বড় কিছু করতে না চালি ওই গলির মোড়ে একটা টেলিফোন ফ্যাক্স ফটোস্ট্যাট তারপরে যে মোবাইল টু মোবাইল এর দোকান খুলতে পারেন স্যার আপনার মানি মানে ইয়োর টাকা স্যার আর আমার আইডিয়া আপনি কি কিছু খাবেন চা কোল্ড ড্রিঙ্কস না স্যার তা আমি এখন তাহলে স্যার উঠি স্যার যাবেন আচ্ছা ঠিক আছে যান আপনার ফোন নাম্বার এখানে আছে তো জি স্যার বাসা মোবাইল দুটোই আছে ঠিক আছে দরকার হলে আমি আপনাকে কল করব একটু ভেবে দেখি জি স্যার আপনি আমার অনেক শহর জাগিয়ে দিলেন থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ আসি স্যার জি হ্যালো সুন্দর চৌধুরী বলছেন হ্যাঁ কে বলছিলেন আমি ইভা ইভা হ্যাঁ বল কেন ফোন করেছিস বাহ এটা কোনো প্রশ্ন হলো চাচা না 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 বল মা তুই কেমন আছিস আমাদের চার পাঁচটা চাচা না একটাই তাকে দেখতে না পেলে কি ভালো লাগে নাকি কেউ ভালো থাকে কেনাটা থেকে ফোন করলে তো একেবারে মা মা করে জানটা দিয়ে ফেলতে আর এখন দেশে ফিরে একবারের জন্য আমাদের কারো কথা মনে হলো না না কি বলবো মনে হয়েছিল বলেই তো দেশে ফিরে এলাম যাক এসব ইমোশনাল কথাবার্তা রেখে আগে বল তুই কত বড় হয়েছিস তুমি যতটুকু দেখে গিয়েছিলে তখন তো চার পাঁচ বছর বয়সে কাবুলিওয়ালা গল্পের সে কাবুলিওয়ালার আফগান মেয়ে যে আমি বাবার কাছে কি কখনো মেয়ের বয়স বাড়ে এই বাপ তুই আমাকে কাদাস নেই তুমি চাচা একটা মোবাইল নিয়ে ফেলো তো আর আমাদের দু ভাই বোনের নাম্বারটা লিখে নাও তুমি কিন্তু ফোন করবে আমাকে ঠিক আছে তোমার সামনে কি কাগজ কলম আছে হ্যাঁ আছে একটু হ্যাঁ বল হুম লিখো আমাদের মতন চেষ্টা করি সাজিয়ে গুছিয়ে 
আমরা ভেতরে চলেন স্যার সব বলছি স্যার আসেন আসেন স্যার আসেন স্যার আপনি ভেতরে চলেন স্যার আমি সব বলছি স্যার চল শারমি নেন স্যার ভেতরে নেন চলেন স্যার কিন্তু তার কি কোনো দরকার ছিল মানে ব্যবসা শুরু করতে না করতে শুরুতেই তো দরকার স্যার এই যেমন ধরেন আমি আমি আপনার প্রাইভেট ম্যানেজার হিসেবে ঘরে বাইরে সর্বক্ষণ স্যার আপনার সাথে থাকবো আর উনি উনি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে অফিস অফিসের টেলিফোন রিসিভ করা তারপরে ধরেন অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজকর্ম এইসব দেখাশোনা করবেন স্যার আর তাছাড়া শি ইজ শি ইজ ভেরি মাস দায়িত্ব শিল মেয়ে স্যার লেখাপড়াতেও আর আপনি বলেন না আপনারা দাঁড়িয়ে কেন বসুন বসুন আপনি বলেছিলেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে অফিসটা দাঁড় করাই ফেলতে সেই থট থেকে স্যার যা যা প্রয়োজন তার বাইরে আমি কিচ্ছু করিনি স্যার এই যেমন ধরেন স্যার এই যে অফিসের জন্য টুকিটাকি আর তাছাড়া স্যার ওই টেলিফোনটা তো সবার আগেই প্রয়োজন টেলিফোনের লাইনও পেয়ে গেছেন স্ট্রেঞ্জ সামনে না বলাই ভালো স্যার তবুও বলছি সামনে শি ইজ ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট অলসো অনেক বলে কয়ে তারপরে আমাদের অফিসে নিয়ে এসে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আমাদের অফিসটা কিসের মানে ব্যবসা নাকি সেবা প্রতিষ্ঠান মানে আমরা কি করতে যাচ্ছি ঘোরার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মতো হলো না নাকি শি ইজ হিয়ার উইথ হার লট অফ আইডিয়াস স্যার অ্যান্ড আই মানে আমি আমি আছি সেগুলোকে বাস্তবের রূপ দেওয়ার জন্য স্যার আর একজন পিয়নও রেখেছি স্যার আজ অবশ্য আসেনি তা চলে আসবে এই একটু আপনার ফাই ফরমাস কাটার জন্য বুঝিস ওকে একটা স্পন্সার যদি পেয়ে যায় না তাহলে আমাদের কনসার্টটা কিন্তু ইজিলি হয়ে যায় আচ্ছা কোন মোবাইল কোম্পানি থেকে কি স্পন্সার নেওয়া যায় না নাকি মোবাইল কোম্পানি কেন খবরটা বড় ভাইকে জানাবো জানাই সত হলো তো বড় ভাই
হ্যালো স্যার আপনার ভাই সুন্দর চৌধুরী ফোন দিয়েছে ঠিক আছে বলে দেন আই এম বিজি জি স্যার জি স্যার হ্যালো সরি স্যার তো একটু বিজি আছেন কথা বলতে পারবেন না আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে থ্যাংক ইউ জি আসসালামু আলাইকুম शरीर भलो तो ना मान निसंगते पे बस मन पास देख कि सम्पर्क आम्य को सम्पर्क दिए मेटाना चाय भाई बोन भातीजा भातीजी भागने ये सब सम्पर्क ना थे संसार जीवन परिपूर्णता आसे ना सर ये शहरे अपना क्यों नहीं अभिमान <laughs> मानसिक दुश्चिंता कल्प नहीं आयोजन करते पक्ष हुई সেখানে বক্তা লাগবে কিন্তু পার্টির নিজস্ব কোনো ভালো বক্তা নেই সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা একটা অফার দিতে পারি আমাদেরকে দিয়ে সেমিনার করালি একজন বক্তা ফ্রি বলেন কি বক্তা ফ্রি কোথায় পাবেন বক্তা আছে স্যার কিছু কিছু কালেকশানে আছে ওই যে এসে সাহেদ সাহেব সে তো তার কোনো বিষয়ই লাগে না স্যার মানে দাঁড় করাই দিলেই হয় এমন বক্তৃতা দেয় স্যার দর্শক একদম সুপ সাফ হোয়াইট আর এছাড়া প্রয়োজন হলে স্যার আমরা ওই বক্তা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব আজকাল স্যার ভালো বক্তার বড় অভাব আরিফ সাহেব আপনি এক কাজ করেন আপনার এই আইডিয়াগুলো একটা কাগজে কম্পোজ করে নিয়ে আসেন যান মানে বলছিলাম যে আসলে আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলুন স্যার আমি বুঝতে পারছি আপনার অনেক কিছু বলার আছে আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন স্যার না মানে আমি একটু ঢাকা শহরটা ঘুরে দেখতে চাই অবশ্যই দু একটা পরিচিত জায়গা ঘুরে দেখার খুব ইচ্ছে আমি আপনাকে নিয়ে ঘুরবো স্যার কত নতুন নতুন জায়গা যে ডেভেলপ হয়েছে আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন আপনার দেখা সেই ঢাকা এখন আর এই ঢাকা নেই থ্যাংক ইউ বুঝলে আজ অফিসে সুন্দর ফোন করেছিল কি বলল কথা হয়নি কেন ফোন ধরিনি আচ্ছা তোমরা দুই ভাই কেমন ঝগড়া শুরু করে দিলে বলো তো আমি ঝগড়া শুরু করেছি না সুন্দর ঝগড়া শুরু করেছি 
আর আমি কি ওর সম্পত্তি দখল করতে যাচ্ছি ওর জায়গা দখল করতে যাচ্ছি আমি তো বলেছি আয় বাসায় আয় ঝগড়া সুন্দর একটা আবেগ থেকে এসব করছে তুমি বড় ভাই ওকে বোঝাও হ্যাঁ ও কচি খোকা বোঝাতে হবে কেন ও কিছু জানে না দুনিয়াদের সম্পর্কে বোঝে না নাও খাওয়া শুরু করো বাবা এটা তোমারই ভুল ছিল আর চাচার সাথে বাড়ির ব্যাপারটা আলোচনা করে নেওয়াই তোমার উচিত ছিল বাবা উচিত অনুচিত শিখে ফেলেছিস না হুম খবরদার সুন্দরের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই সুন্দরের সাথে সম্পর্ক রাখতে যাবই না বিদেশে জন্য আর কেউ যায় না হেরিটেজ 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 খুব হেরিটেজ বুঝে ফেলেছে রোয়ে শোয়ে অত খেপো না নিজেরই তো ভাই নাকি সুন্দরও অত সুখে নেই তুমি কি করে জানলে ও নিশ্চয়ই তোমাকে ফোন করেছিল আমার সাথে কথা হয়েছে চাচার আমি ফোন করেছিলাম কি বললো শুনে লাভ কি তোমার বাহ 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 ছেলেমেয়েরা দেখছি চাচার হয়ে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে বাহ হয়েছে ঝগড়া থামি এখন খাওয়া শুরু করো আমি তুই নতুন বাড়িতে উঠব না বলেছি কারণ বাড়িটা গেলে বাবা মায়ের স্মৃতি মনে পড়বে আমার কান্না পাবে কষ্ট হবে আমার তাই আমি যে কারোর সাথে সম্পর্ক রাখবো না তা তো কখনো বলিনি ছেলেবেলায় রিন্টু ইভা আমার কেমন নেওয়াটা ছিল বাসা থাকলে সবসময় আমার পাশে পাশে কাঁধে কাঁধে ঘুরে বেড়াতো ওরাও কি ভুল বুঝল চাচার সাথে কথা বলবি গেস্ট হাউসের নাম্বারটা জানা আছে আমার ফোন করি কর হ্যালো হ্যালো সানফ্লাওয়ার সুন্দর চৌধুরী জি কবে কোথায় গেছে বলতে পারেন फिर সামনে দিকে ছিল বিশাল একটা পাতা বিলের মূল গাছ আর ছিল এক জেলার নারকেল গাছ আপনার বড় ভাইয়ের সাথে বিরোধটা আমি এখন ধরতে পারছি স্যার কিছু মনে করবেন না আপনি নষ্টাল জিয়াই ভুগছেন স্যার আসলে অনেক দিন পর দেশের বাইরে থেকে ফিরে এসেছেন তো তাই এই পরিবর্তনটা আপনি মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না আপনি কিন্তু বড় ভাইয়ের পক্ষ নিচ্ছেন স্যার পক্ষ বিপক্ষ নয় আর আমি তো তাদের দেখিও নি চিনিও না কিন্তু একটা বাড়ির বিভিন্ন রকম খাজনা মেনটেন্যান্স তার চাইতে তো 
বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সিকিউরিটির প্রশ্ন স্যার আর আপনার ভাইয়ের পক্ষে হয়তো সেটাই সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না তাই হয়তো ড্রাইভার সাহেব ওই সামনে একটু সাইড করুন এখানে একটু দাঁড়াবো নামুন স্যার একদিন সুন্দর ঠিকই বুঝতে পারবে আমি কোনো ভুল করিনি সেই দিনের অপেক্ষায় আছে কোথায় ভাবলাম যে চাচা দেশে ফিরে এলে আমাদের সাথে থাকবে ঘুরব মজা করব আর গিফট তো পাবই তা না এখন দেখতে হচ্ছে ভাই ভাই ফাইটিং বুঝলি ভা বাপ চাচাদের ফাইটিং এটা একটা ঐতিহ্যবাহী ফাইট অনেক ফ্যামিলিতে দেখা যায় মজার ব্যাপার কি জানিস এর মধ্যে একটা এক্সট্রডিনারি ব্যাপার আছে কীরকম দেখিস না চাচার কথা শুনে বাবা কেমন খেপে যায় আবার যখন শুনল চাচা গেস্ট হাউস ছেড়ে চলে গেছে তখন বাবার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল ইন্টারেস্টিং ঝগড়া তোরা থামবি আপনি আসলে একটা মজার মানুষ স্যার এবার একটা সিরিয়াস কথা বলি স্যার আমরা কিন্তু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায় চলে যেতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে কিছুই করতে হবে না জাস্ট একটু কোয়ের তেলে কই ভাজতে হবে মানে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আমরা অর্গানাইজ করে দেব ওরা আমাদের টাকা দেবে এদিকে ইনকাম অনেক হবে প্রচার অনেক বাহ গুড আইডিয়া গুড ভেরি গুড হ্যাঁ আরিফ স্যার স্যার আপনার মোবাইল স্যার এই যে এখন ব্যবহারের জন্য একদম রেডি সেল ফোনের কি দরকার ছিল ল্যান্ড ফোন তো আছেই স্যার আছে ধরুন আপনি অফিসে নেই আমি ক্লায়েন্টের কাছে কোনো কাজে ব্যস্ত আছি জরুরি এবং ইমিডিয়েট কোনো সিদ্ধান্তের জন্য তখন মোবাইলটির তো একমাত্র ভরসা রাইট রাইট একটা ফোন করা যাক রিন্টু রিন্টু হচ্ছে আমার ভাতিজা ওকেই ফোনটা করি হ্যাঁ ফার্স্ট ফোন ওদের দুই ভাই বোনের জন্য গিফট এনেছিলাম এখনো দেয়াই হয়ে ওঠেনি হ্যালো এটা কি রিন্টুর ফোন জি কে বলছিলেন চাচা তোর সুন্দর চাচা শ্রাবণ কুম চাচা তাহলে মনে পড়লো আমাদের না তোর মনে হয়েছিল চাচার কথা খুব মনে হয়েছিল আর তুমি যে গেস্ট হাউস ছেড়ে চলে গেছো কোথায় কেউ জানে না আর তুমি একটা গেস্ট হাউসে ঠিকানা রেখে গেলেই পারতে আমি আর ইভা গেস্ট হাউসে ফোন করে না একদম বোকা বনে গেছি ভাগ্যিস ইভা তোদের দুজনের নাম্বারটা আমাকে দিয়েছিল শোন এটা আমার নাম্বার সেভ করে রাখিস আর বল কেমন আছিস তোরা হুম ভালো তবে চাচা খুব ব্যস্ত তাই আমি কি জানতে পারি কি নিয়ে তুই মহাব্যস্ত আমাদের প্যান্টির রিহার্সাল চলছে ধুমসে ফাটাফাটি একটা কনসার্ট করার চিন্তা ভাবনা করছি আর সেটাই হতে পারে আমাদের গ্রুপের একটা টার্নিং পয়েন্ট কিন্তু চাচা কিন্তু কিন্তু কি রে আসলে কি চাচা আমাদের নিজেদের কোনো ফাইন্যান্সার নেই নিজেরা কি ভাবছি এত বড় একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করব বুঝে উঠতে পারছি কিন্তু চাচা প্র্যাকটিস কিন্তু বন্ধ নেই ধুমসে প্র্যাকটিস চলছে বিশাল কনসার্টের পরিকল্পনা করছিস অথচ অর্থ নেই তাহলে আমাদের অবস্থা নূরান্ত পান্থ ফুরানোর মতো নিজেদের একটা গিটার নেই অন্যের কাছ থেকে গিটার ধার করে চলছি তুই তো ভালো কথা বলতে শিখেছিস রে 
ইভা কেমন আছে হুম ভালো আছে আচ্ছা রাখি দে আমার ভাতিজা ওরা বন্ধুরা মিলে একটা ব্যান্ড দল করেছে অথচ ওর নিজেরই কোনো গিটার নেই আপনি কিন্তু ওকে একটা গিটার গিফট করতে পারেন আমরা ইয়াং চ্যালেন হান্ট এই ব্যানারে সারা দেশে স্যার তরুণরা এই ধরনের দল করে অনেক কষ্টে সৃষ্টে কিন্তু সঙ্গীতের সাধনা করে যাচ্ছে মানুষকে তারা এন্টারটেন করে যাচ্ছে তাদের সাধ্যের মধ্যে থেকে কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা কোনো স্বীকৃতিই পাচ্ছে না বলে যান আমাদের এই কোম্পানিটার নাম হবে চাচা ইভেন্ট কোম্পানি চাচা ইভেন্ট স্যার ভাতিজা ভাতিজির কাছে আপনি তাদের একজন প্রিয় চাচা অথচ এই প্রিয় হয়েও আপনি আজকে ওই সংসারে অপ্রিয় এই অপ্রিয় চাচাকে প্রিয় করে তুলতেই আমাদের চাচা ইভেন্ট কোম্পানি আমরা খুলব আপনাকে স্যার আমরা একটা ব্র্যান্ড আইটেমের প্রোডাক্ট বানিয়ে ছাড়ব কিভাবে স্যার আপনার ভাই ভাতিজা ভাতিজিকে কাছে টানাই হবে আমাদের প্রথম ইভেন্ট কিন্তু আপনি ইয়াং ট্যালেন্ট হান্টের ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন স্যার আমরা কিন্তু এদের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে উদ্যোগ নিতে পারি মানে এদের প্রতিভাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে পারি কিন্তু আমরাই এতে ওদের সুনাম বাড়লো আবার আমাদের ব্যবসাও সমৃদ্ধ হলো কিন্তু কি করে খরচ কে দেবে স্যার প্রাথমিক পর্যায়ে যে ইনভেস্টমেন্ট এছাড়া তার কিছু লাগছে না আমরা যেটা করব যে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানকে এটার সাথে যুক্ত করব এদের প্রোডাক্ট ডিটেলস ফলাও করে আমরা প্রচার করব খরচ তো ওরাই দেবে আমরা শুধু দু পক্ষকে কাছে এনে দেব তারপর এই অনুষ্ঠানগুলোকে কতটা গ্ল্যামারাস করা যায় কতটা সমৃদ্ধ করা যায় সেটা আমাদের মেধা আশ্রম দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানগুলো অ্যারেঞ্জ করব গুড ভেরি গুড নেমে পড়ুন জি আপনি সরি আমি শারমিন এটা কি সুন্দর চৌধুরীর বড় ভাই বাসা জি সুন্দর চৌধুরী আমার চাচা ছোট হবে তোমার চাচা তোমাদের জন্য এই গিফটগুলো পাঠিয়েছে বাসার সবার জন্য অবশ্য আমি কিন্তু আসতে চাইনি ওনাকে বলেছিলাম যে গিফটগুলো তো আপনি নিজে নিয়ে গেলেই পারেন কিন্তু উনি বললেন যে আমি যাব না একটু সাহস করে অবশ্য জানতে চেয়েছিলাম যে কেন তো উনি শুধু বললেন অভিমান স্যারের কথা তো ফেলতে পারলাম না স্যার ও আমি ওনার অফিসে চাকরি করি তোমার চাচা কিন্তু তোমাদের ভীষণ ভালোবাসেন জানি কিন্তু মন খারাপ করো না দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা তুমি আমাদের অফিসের ঠিকানা ফোন নাম্বার এগুলো জানো না এক মিনিট এইটা হচ্ছে রিন্টুর জন্য এই গিটারটা পাঠিয়েছে গিটার কি ব্যাপার এতগুলো জিনিসপত্র কোথা থেকে এলো কে দিয়ে গেল তোমার ভাই কানাডা থেকে আসার সময় এনেছিল এতদিন দেওয়ার সুযোগ পাই সুন্দর 
চাচার অফিসে এক প্রাইভেট সেক্রেটারি বাবা কি যে সুন্দরী দেখতে উনি বিকেল বেলা এসে সবকিছু দিয়ে গেলেন চাচার অফিস প্রাইভেট সেক্রেটারি থাম তো আরে কথার মধ্যে টুং টাং টুং টাং টুং টাং টুং টাং করেই যাচ্ছে রাখ দেখে দিয়েছে কোথায় পেলি সুন্দর চাচা বাজে দাও না দেখে দে কি বলছো বাবা তোমার কাছে এতদিন চেয়েও পাইনি আজ ফ্রি প্লাম তাও আবার সুন্দর চাচার দেয়া আর তুমি বলছো রেখে দিতে এতদিন পর দেশে এসে বাড়িতে পর্যন্ত আসেনি আর তার জিনিস ফ্রি পেলেই বাসা ঢুকতে হবে নাকি হ্যাঁ রিন্টু তুই আর কথা বলাস নে তো তুমি যাও চেঞ্জ করে আসো আমি চা দিচ্ছি अशांति देखते चाहना विज्ञापन दिए कथा <laughs> पंद बचर आगे स्थिति नदी की डूबे डूबे मरब सत्य नस्टल जी रोगे भुगे मुक्ति नहीं लोके लोकारण्य सर हमारे की भलो लगे सर स्पन्सर और मीडिया पार्टनर खूब खुशी शेष कर
আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশায় মৃত্যু পাগল সিন্ধু পারের সিংহ দ্বারের ধমক এনে ভাঙলো আগল আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশায় মৃত্যু পাগল সিন্ধু পারের সিংহ দ্বারের ধমক এনে ভাঙলো আগল মৃত্যু গহন অন্ধকূপে মহাকালের চন্দ্র রূপে মৃত্যু গহন অন্ধকূপে মহাকালের চন্দ্র রূপে তুমর ধূপে বজ্র শিখার মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর বজ্র শিখার মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর পরে ওই আসছে ভয়ঙ্কর তোরা সব জয় ধ্বনি কর তোরা সব জয় ধ্বনি কর ওই নূতনের কেতন পড়ে কাল বসে খির ঝট তোরা সব জয় ধ্বনি কর তোরা সব জয় ধ্বনি মনে হয় কয়েকদিন একটা না একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে ছিলেন পেশাবটা অ্যাবনর্মালি ফল করে যাচ্ছিল আশা করি ফ্যামিলি অ্যাটমসফিয়ারে উনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন চিন্তা করবেন না আমি বাড়িতে যাচ্ছি তো হ্যাঁ যাচ্ছিস তবে তোর ওই ব্যাচেলার স্পাটে নয় সেই ওখানে আমিও যেতে চাই না জীবনের প্রয়োজনে অনেক পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হয় দেশে ফিরে না এলে এই সত্যটা বুঝতে পারতাম না যাকে তাহলে এখন বুঝতে পারছিস হ্যাঁ সেই জন্যই তো তোমাদের সবার মাঝে ফিরে এলাম গুড দেখলে এই যে আমাদের সবার মাঝে সুন্দর ফিরে এলো এটা হচ্ছে সুন্দরের ইভেন্ট কোম্পানির সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট চাচা ইভেন্ট কোম্পানি থেকে আপনি ভাতি যা ভাতিজির প্রতি যে ভালোবাসা স্পন্সর করেছেন সেটার লাভ এখন থেকে পেতে যাচ্ছেন আপনি থাকুন স্যার আমি আসি লাভ তো অবশ্যই কিছু ফিরে পাবে কিন্তু ও কি সারা জীবন ভাতিজা ভাতিজিদেরকে নিয়ে কাটাবে তুমি কি বলো জি আপনারা তো আছি নি আমরা তো আছি যদি বলি তোমাকেও আমাদের মধ্যে চাই 